15 personas con capacidades diferentes se forman en el curso de lavandería industrial que se está desarrollando en las dependencias de AFAS gracias a la concesión FSC inserta a la asociación Puertas Abiertas. La responsable de impartir el curso, Cristina Marín Blanco, ha resaltado que este curso de lavandería industrial está dirigido a 15 alumnos que tienen discapacidades intelectual y enfermedad mental grave, un curso que tiene una duración de 250 horas. El curso tiene tanto teoría como práctica, de forma simultánea, para que los alumnos realmente puedan adquirir no solo los conocimientos teóricos, sino la habilidad, las destrezas, las aptitudes que requiere esta, esta profesión. Este curso es una primera fase de esa colaboración entre AFAS y Puertas Abiertas para crear la Fundación Cadizla. Y esta fundación va a trabajar por eh, la inserción laboral y por la formación de las personas con discapacidad intelectual y con enfermedad mental, ¿no? que son los dos colectivos, junto a la parálisis cerebral, que tienen una mayor dificultad de inserción en el mundo eh, laboral. Entonces, bueno, pues las dos entidades importantes de Tomelloso, AFAS y Puertas Abiertas, que trabajan en el ámbito de la discapacidad, se han fusionado, se han unido para eh, trabajar conjuntamente eh, por, por el empleo de, este, de, este, de estos colectivos. ¿no? Por su parte, Manuel Camuñas, director regional de FSC Inserta, ha resaltado que con estos cursos pretenden facilitar la inserción laboral de las personas con capacidades diferentes. Que hay que decirlo, es un programa del Fondo Social Europeo, cofinanciado por la Fundación ONCE, nos permite, a través de esos recursos, poder seguir dando o ofreciendo actividad formativa para formar a esas personas y que puedan encontrar un puesto de trabajo. Entonces, nuestro, nuestro principal objetivo es detectar esa necesidad, analizar si es viable y, una vez que sea comprobado, pues ofrecer los recursos para que pueda llevarse a cabo. Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Jesús Morales, ha subrayado que están trabajando en que la sociedad de Tomelloso sea una sociedad igualitaria en capacidades y en recursos para poder tener una inserción laboral. Actualmente, en esta concejalía, intentamos hacer que los distintos talleres, de, los talleres laborales o talleres prelaborales pues sean una de, los, de las políticas eh, que, ...que más debemos fomentar, ya que la integración de estas personas... ...que tienen algún tipo de, de discapacidad, pues impide la, el normal acceso... ...al mundo laboral de, de estas personas. Por ello ha dicho que desde el Ayuntamiento colaboran tanto con AFAS... ...como con Puertas Abiertas para intentar fomentar... ...que todos los talleres se lleven a cabo en Tomelloso.